আসলে সে কি করেছে এই টাকার সম্পর্কে বা তার সম্পত্তি সম্পর্কেও কিন্তু একটি অনুসন্ধান চালাচ্ছে র্যাব এবং একটু জানিয়ে রাখে যে তার সম্পত্তি সম্পর্কেও কিন্তু সিআইডি কিন্তু অনুসন্ধানে নেমেছে এবং তারা বলছে যে তিনি যদি যে সে টাকাগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে মেরেছে টাকাগুলো যদি পাচার করে থাকে সেই পাচারের কারণে কিন্তু মানি লন্ডারিং আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে র্যাবও কিন্তু একই কথা আমাদেরকে বলেছে তারা চেষ্টা করছে তার সম্পত্তি এবং যে টাকাগুলো তার রয়েছে সেই টাকাগুলো উৎস খুঁজে বের করার জন্য এবং উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে এবং তারা বলছে যে যদি তিনি টাকা পাচার করে থাকেন বা দেশের বাইরে বের করে থাকেন তার বিরুদ্ধে কিন্তু মানি লন্ডারিং আইনে মামলা হবে অর্থাৎ বেশ কয়েকটি সংস্থা কিন্তু এই সায়দকে নিয়ে কাজ করছে এবং সবাই কিন্তু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে যেহেতু আজকে সায়দ ধরা পড়েছে তার কাছ থেকে আসলে র্যাব চেষ্টা করছে যে যে তথ্যগুলি রয়েছে এতদিন যে তথ্যগুলো খুঁজে বের করা যাচ্ছিল না সেই তথ্যগুলো খুঁজে বের করার জন্য যেটি আমরা দেখতে পেয়েছি যে সাহেদ নামে বেনামে সাহেদের অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক মানুষের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে এবং বেশ কিছু মানুষকে সে নির্যাতনও করত তার যে মূল অফিসটি রয়েছে এবং দুটি হাসপাতাল রয়েছে সেই তিনটি জায়গায় কিন্তু টর্চার সেল ছিল যারাই তার কাছে টাকা চেতে যেত তাদের কিন্তু টর্চার করা হতো এছাড়া তার বডিগার্ড ছিল তার একটি বাহিনী ছিল এইসব সার্বিক বিষয়ে র্যাব কিন্তু ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে এবং র্যাব যেটি বলছে সাতক্ষীরা থেকে যখন থেকে আনা হচ্ছিল তখন থেকেই কিন্তু তার মূল জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে এবং জিজ্ঞাসা সাথে কিন্তু বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে এই সাহেদ এই সাহেদকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে কিন্তু রিজেন গ্রুপের যে কেলেঙ্কারি তার যে মূল নায়ক তাকে গ্রেফতার করা হলো এবং র্যাব যেটি বারবার বলছে যে এই সাহেদকে গ্রেফতার তাদের অভিযানের অনেক বড় একটি সাফল্য কারণ এই আট থেকে নয় দিন ধরে তারা এই অভিযান পরিচালনা করে কিন্তু আজকে তাকে গ্রেফতারের সামর্থ্য হয়েছে এবং তারা যেটি তারা যেটি বলছে যে সাহেদের সাথে অন্য যারা যারা জড়িত তাদেরকে খুঁজে বের করে আইনের আওতা আনা হবে এক্ষেত্রে তারা বলছে যে সাহেদ যে নৌকাটিতে ছিল সেই নৌকাটির মাঝি এবং তার সাথে যারা ছিল তিন চারজন তাদের যদি খুঁজে বের করা যায় তাহলে সাহেদ সম্পর্কে আরও হয়তো বা বেশ কিছু তথ্য বের করা যেতে পারে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সাহেদকে গ্রেফতার সাহেদের সাথে যারা ছিল গ্রেফতারের জন্য ইতিমধ্যে তারা তাদের নাম এবং পরিচয় পেয়েছে সেই বিষয়গুলো তথ্যগুলো কাজে লাগিয়ে কিন্তু তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এছাড়া তারা যেটি বলেছে যে সাহেদ হয়ে ওঠার পেছনে কারা কারা জড়িত বা সাহেদকে বিভিন্ন সময় কারা শেল্টার দিয়ে এসেছে বা বিভিন্ন সময় সাহেদের সাহায্য করেছে তাদেরকে কিন্তু খুঁজে বের করা হচ্ছে অর্থাৎ সাহেদের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিল তাদেরকে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনা হবে র্যাব আমাদেরকে আরও জানিয়েছে যেটি যে শুধু সাহেদ নয় এই মামলার যারা অন্যান্য পলাতক আসামি রয়েছে তাদেরকে গ্রেফতারও কিন্তু তাদের অভিযান অব্যাহত আছে এবং গতকালকেও কিন্তু একজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে ইতিমধ্যে আমরা যে তথ্যটি আমাদের কাছে আছে যে মামলাটি হয়েছে এই মামলাটিতে এখন পর্যন্ত সাহেদ সহ দশজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই মামলা সর সর্বমোট আসামি ছিল সতেরো জন অর্থাৎ সাতজন আসামি কিন্তু এখনও পলাতক রয়েছে সেই সাতজন পলাতক আসামিকে গ্রেফতার কিন্তু অভিযান চলছে এছাড়া এই পলাতক আসামি ছাড়াও নয়জনকে কে কিন্তু গোয়েন্দা নজর দায়িত্বে রাখা হয়েছে যারা সাহেদের বিভিন্ন ব্যবসা বা রিজেন গ্রুপের সাথে সম্পর্কিত সেই নজন সম্পর্কেও কিন্তু তথ্য সংগ্রহ করছে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এখানে একটু রাখতে চাই যে র্যাব এই মূল অভিযানটি করলেও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও কিন্তু এই অভিযানটির সাথে জড়িত আছে এবং একটু বলে রাখি আপনাদেরকে যে রিজেন্ট গ্রুপের যে মূল মামলাটি রয়েছে সেই মূল মামলাটি কিন্তু তদন্ত করছে ডিবি এই ডিবিও কিন্তু গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়েছে এবং সাহেদের সম্পর্কে তারাও কিন্তু তথ্য সংগ্রহ করছে অর্থাৎ সব সমস্ত সংস্থা সম্মিলিতভাবে কিন্তু এই সাহেদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছে এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু অনেক তথ্য উঠে এসেছে আমরা জানতে পেরেছি সাহেদের প্রতারণা সম্পর্কে এবং এই প্রতারণার জাল যে কতটা বিস্তৃত কতটা ভয়াবহ সেই বিষয়টি সম্পর্কেও কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আমাদেরকে কিছুটা ধারণা দিয়েছে তিনি ব্যাংকের ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করেনি তিনি বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্রের কথা বলে টাকা নিয়ে সেটাও কিন্তু তিনি পরিশোধ করেনি অর্থাৎ তার এই প্রতারণার জাল কিন্তু সব জায়গায় বিস্তৃত ছিল এবং তিনি শুধু যে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে তা কিন্তু না তিনি পরিবারের সদস্য সরকারি কর্মকর্তা বা অন্যান্য অনেকের সাথেই কিন্তু প্রতারণা করছে এই তার এই যখন এই রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান পরিচালনা করা হলো এবং তাকে তার বিরুদ্ধে যখন মামলা হলো এর পর পর থেকেই কিন্তু ভুক্তভোগী যারা আছে তারা কিন্তু বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে অভিযোগ করছেন এবং তাদের যে ডকুমেন্টসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আসছে এবং আমাদের সাথেও অনেকে যোগাযোগ করেছেন তারা যেটি বলেছেন যে বিভিন্ন সময় ইট বালু সিমেন্ট এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য টাকা নিয়ে সেই টাকা কিন্তু আর পরিশোধ করেনি সাহেদ উল্টো যে জিনিসপত্র তাদের কাছ থেকে নিয়েছিল সেই জিনিসপত্র
গতকালকে আমরা আরেকটি বিষয় জানতে পেরেছি যে রিজেন্ট হাসপাতালে যে ভবনটি ছিল সেই ভবনটি সেখানে ব্যবসা হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কিন্তু নোটিশ দিয়েছিল রাজুক সেই সেই কাজটি কিন্তু রিজেন্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ চেয়ারম্যান সাহেদ যিনি রয়েছেন তিনি কিন্তু সেই কথাটি শুনেননি তিনি কিন্তু তার কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল এবং এই এই কাগজটি দেওয়ার কারণে সেই সময় কিন্তু যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তাকে কিন্তু বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হতো এবং এই সাহেদ কিন্তু এক এক সময় এক এক পরিচয় ব্যবহার করে বিশেষ করে তিনি সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন বিশিষ্টজনদের সাথে ছবি ব্যবহার করে কিন্তু প্রতারণা করে আসছিল অর্থাৎ এই ছবিগুলো দেখিয়ে মানুষজনের সাথে প্রতারণা করত এবং এই সাহেদের প্রতারণার জাল কিন্তু সমস্ত বাংলাদেশব্যাপী বিস্তৃত ছিল এবং এই সাহেদের প্রতারণার সাথে অন্যতম দুজনকে কিন্তু ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে র্যাব এবং র্যাব যেটি বলছে যে গ্রেফতার কিন্তু দুজনের কাছ থেকে কিন্তু বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে সাহেদকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং র্যাব যেটি বলছে তারা চেষ্টা করছে যে সময়টুকু তাদের রয়েছে আপনারা জানেন যে একটি বাধ্যবাধকতা রয়েছে গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে আসামিকে গ্রেফতার করা হয় তাকে আদালতে ওঠানোর জন্য সেই সময়টি আগে তারা চেষ্টা করছেন যে সময়টুকু তাদের হাতে রয়েছে এই সময়টির মধ্যে তারা যে সাহেদ রয়েছে সাহেদকে 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 জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে এবং ইতিমধ্যেই সে বেশ কিছু তথ্য জানিয়েছে সেই তথ্যগুলো যাচাই বাছাই করা হচ্ছে এবং এই সামগ্রিক বিষয় নিয়ে তার তার কাছ থেকে যে তথ্যগুলি পাওয়া গিয়েছে বা অন্যান্য সময় তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন সময় সব বিষয় নিয়ে আসলে আমাদের সাথে কিছুক্ষণ পরে র্যাবের যিনি মহাপরিচালক আছে তিনি কথা বলবেন এবং তিনি কথা বলার পরে সার্বিক বিষয়টি তুলে ধরবেন এই সাহেদকে গ্রেফতারে কিন্তু এই র্যাবকে কিন্তু বেশ বেগ পেতে হয়েছে এবং আপনারা জানেন যে গত দুই তিন দিন ধরে কিন্তু সীমান্তর যে জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পেয়েছি সিলেট সহ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু অভিযান পরিচালনা করেছে র্যাব এবং সবশেষ এই সাতক্ষীরা থেকে কিন্তু তাকে আজকে ভোরবেলায় গ্রেফতার করা হয়েছে এবং গ্রেফতারের পরবর্তীতে সাতক্ষীরা থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে কিন্তু তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এবং ঢাকায় নিয়ে আসার পরে এই মুহূর্তে তাকে র্যাব সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয়েছে এবং র্যাব সদর দপ্তরের যে ইন্টারেকশন সেল রয়েছে সেখানে তাকে রাখা হচ্ছে এবং প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এই মুহূর্তে জিজ্ঞাসাবাদে র্যাবের উদ্বোধন কর্মকর্তারা রয়েছেন তার সাথে এবং এই মুহূর্তে চলে যেতে চাই আমাদের এক সহকর্মী রাশেদ বাপ্পির কাছে তিনি যিনি রয়েছেন র্যাব হেডকোয়ার্টারে আরেকটি পাশে ধন্যবাদ দ্বীপ দ্বীপ কখনো ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর এপিএস প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা থেকে শুরু করে এমন কোনো পরিচয় নেই যেটি সাহেদ ব্যবহার করতেন না অর্থাৎ প্রতারণার ফাঁদ পাতার জন্য যত ধরনের পরিচয় আছে তিনি সেটি ব্যবহার করতেন এবং এর মাধ্যমে কিন্তু তিনি তার প্রতারণার যে জাল সেটি শুধু রাজধানী কেন্দ্রিক নয় সারা দেশব্যাপী কিন্তু ছড়িয়েছিলেন আমরা যেমনটা জানিয়েছি দর্শক এখন থেকে প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিট আগে র্যাব সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয় রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেদকে এবং ঠিক এই মুহূর্তে আমার পেছনের যে ভবনটি দেখা যাচ্ছে সেই ভবনটিতে কিন্তু তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আমরা ধারণা করছি যে এখানে প্রাথমিকভাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে যে যত সব অভিযোগ রয়েছে সেটি কিন্তু হয়তো সে বিষয়ে জানা হবে তবে আরেকটি বিষয় আমি একটু জানিয়ে রাখি যে বিশ্বস্ত সূত্রে আমি যেটা জানতে পেরেছি যে সাহেদকে নিয়ে হয় তো দু একটি জায়গায় যাওয়া হতে পারে অর্থাৎ তার যে প্রতারণার যে অস্ত্র যে তিনি যে প্রতারণার যা মাধ্যম যেটি ব্যবহার করতেন রিজেন্ট হাসপাতাল থেকে শুরু করে তার যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেখানে হয়তো তাকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে সেই অভিযোগ সেটি তদন্তের স্বার্থে হয়তো সেখানে যাওয়া হতে পারে অথবা প্রাথমিকভাবে সে বিষয়টি নিয়ে একটু দেখভাল করার জন্য র্যাব হয়তো তাকে নিয়ে যেতে পারে এবং সেই বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা এখন অপেক্ষা করছি এবং গণমাধ্যম কর্মীরা কিন্তু আমরা সকাল থেকেই রাজধানীর পুরাতন বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলাম তাকে নিয়ে আসার জন্য এবং তাকে যখন নিয়ে আসা হয় ঠিক তারপর থেকেই আমরা যেমনটা দেখেছি অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্টের ভেতর থেকে তাকে বহনকারী গাড়ি সহ গাড়ি বহরটি এই নিয়ে আসে র্যাব সদর দপ্তরে এবং সেই সদর দপ্তরে কিন্তু এখন আমরা অপেক্ষা করছি পরবর্তী কার্যক্রম জানার জন্য একটু জানিয়ে রাখি যে শুধু আমি যেমনটা শুরুর দিকে যেমনটা বললাম যে সেনা কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এপিএস থেকে শুরু করে এমন কোনো পরিচয় নেই যেটি তিনি ব্যবহার করতেন না এবং তিনি সেনা কর্মকর্তা পরিচয় কিন্তু ব্যাংক ঋণ নিয়ে কিন্তু ঋণ পরিশোধ করেননি পরে কিন্তু সেনা সদর থেকে কিন্তু সাহেদের নামে সতর্কতাও জারি করা হয়েছিল যেটি দু হাজার ষোলো সালে অর্থাৎ ব্যাংকের কাছেও তিনি এক ধরনের কিন্তু বড় ধরনের প্রতারক হিসেবে পরিচিত যদিও ব্যাংক কর্মকর্তা বা ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু একদম নিরুপায় ছিলেন অর্থাৎ তিনি এত বড় বড় পরিচয় ব্যবহার করতেন যে পরিচয়ে টপকে গিয়ে তাকে যে আইনের আওতায় আনা সেটি কিন্তু ক
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কিন্তু একই সময় তার বিরুদ্ধে কিন্তু সতর্কতাও ছিল অর্থাৎ দু সালে যদি এত কিছু হয়ে থাকে তারপর এতটা বছর কিন্তু তিনি বহাল তবিয়তে তিনি তার জাল বিস্তার করেছেন অর্থাৎ এক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরও কোনো দায় রয়েছে কিনা সেটি কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই হয়তো সেটি পরিষ্কার করবেন অর্থাৎ দিনের পর দিন তিনি কিভাবে এই তার অপরাধ বা প্রতারণার সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন সেটি বিষয়ে কিন্তু হয়তো আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যারা রয়েছেন তাদের কাছ থেকেও একটা সময় জানতে পারবো কারণ এত বড় একটি প্রতারণা বা দিনের পর দিন করে যাওয়া সেটি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে সেটি কীভাবে সম্ভব হলো সেটিও হয়তো প্রশ্নর দাবি রাখে এছাড়া আমরা যেমনটা জেনেছি যে কক্সবাজারও কিন্তু তিনি জায়গা দখল করেছেন এছাড়া ব্যবসায়ীদের অবৈধ সিএনজি আটক করার পর নানাভাবে সেটি কিন্তু পুলিশ সদস্যদের হয়রানি করে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন যেটি সংবাদ আমাদের গণমাধ্যমে কিন্তু প্রচারিত হচ্ছে অর্থাৎ বলা যায় নিজেকে তিনি বড় বেশ বড় কিছু বলে জাহির করতেন এবং এটি কিন্তু ছিল তার প্রতারণার একটি বড় ধরনের অস্ত্র আমি একটু আবার যদি পেছনে ফিরে যাই অর্থাৎ শাহেদকে যখন ছয় জুলাই তার যে প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রেজেন্ট হাসপাতালে যখন অভিযান চালানো হয় তখনই তো তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এরপর থেকে গত নয় দিন ধরে কিন্তু তাকে গ্রেফতারের জন্য নানা ধরনের চেষ্টা করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কিন্তু আমরা দেখেছি যে নয় দিন ধরেই কিন্তু তিনি আত্মগোপনে ছিলেন এবং সবশেষ অর্থাৎ আজ একদম ভোরের দিকে সাতক্ষীরার দেবহাটা এলাকা থেকে একদম সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় একটু জানিয়ে রাখি যে তাকে নিয়ে আসার পর আমরা কথা বলেছিলাম গণমাধ্যমে কথা বলেছেন লেফটে লেফটেন্যান্ট কর্নেল সারোয়ার বিন কাশেম র্যাবের গোয়েন্তা শাখার পরিচালক তিনি যেমনটা বলছেন যে শাহেদদের গ্রামের বাড়ি কিন্তু সাতক্ষীরা এবং তিনি সেই সাতক্ষীরা হয়ে হয়তো পালানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি বোরকাপুরের নৌকাযোগে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আমরা যখন দেখেছি শাহেদকে হেলিকপ্টার থেকে নামানো হয় ঠিক তখন আমি দেখেছি যে তার শরীরে তার পরনে কিন্তু একটি বোরকা তবে আমরা সেটি কিন্তু পুরোপুরি বোরকার অবয়ব পাইনি শেষের পেছনের দিকটা দেখা গিয়েছে কালো বড় এক ধরনের কাপড় তার শরীরে এখনও জড়ানো রয়েছে অর্থাৎ যেটি র্যাবের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে তিনি বোরকা পরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সেটি কিন্তু আমরা সেই তাকে হেলিকপ্টার থেকে নামানোর পরও তেমন একটি বিষয় আমরা আমাদের চোখে পড়েছে এবং কিছু জানিয়ে রাখি তাকে গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে অবৈধ অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে বিদেশি তিনি নানাভাবেই তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে তিনি নানা ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে তিনি তার এই যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় সেখান থেকে তিনি মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বোত্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তবে তাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে কিন্তু ধরা পড়তেই হলো জানিয়ে রাখি যে এই যে করোনা সংকটকালীন সময় এই সংকটে কিন্তু শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বই যখন এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে এসে একটি হাসপাতাল যখন সবার প্রথম বেসরকারি হাসপাতাল হিসেবে করোনা মোকাবেলায় প্রথম তারা নিজেদেরকে উপস্থাপন করে একই সঙ্গে সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে যখন তিনি একটি তারা কিন্তু এমইউ স্বাক্ষর করেছিলেন অর্থাৎ যে করোনার মোকাবেলায় তারা সেবা দিবেন কিন্তু সেই সেবার জায়গাটায় তো এসে আমরা দেখেছি যে তিনি কিন্তু এক ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন অর্থাৎ সেবার নামে প্রতারণা সেবার করোনা টেস্ট না করে রিপোর্ট দেয়া একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে নানা ধরনের ভোগান্তির মধ্যে ফেলা যারা রিজেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন এরাও তারাও অনেক অভিযোগকারী অনেক ব্যক্তি কিন্তু বলেছেন যে সেখানে কিন্তু সঠিক সেবাটা দেয়া হতো না এছাড়া যেদিন ও অভিযান হয় সেই অভিযানের সময় আমরা দেখেছি যে হাসপাতালকে বেসরকারি হাসপাতাল ভান সম্পূর্ণ হাসপাতাল হিসেবে দাবি করা হতো সেই হাসপাতালের পরিবেশ দেখে কিন্তু গণমাধ্যম কর্মী আমরা যারা ছিলাম তাদের কিন্তু আমাদের চোখ আমাদের কিন্তু একদম চোখ কপালে ওঠার মতো অবস্থা অর্থাৎ সেখানকার হাসপাতালে যে ওঠা নামার যে ব্যবস্থাপনা সেটি যেমন ঠিক মতো ছিল না একই সঙ্গে হাসপাতালের ভেতরেরকার যে পরিবেশ সেটিও কিন্তু খুবই বাজে অবস্থা ছিল এবং আমরা জানি যে স্পর্শকাত রোগীদেরকেই কিন্তু আইসিউতে নেওয়া হয় সেই আইসিউর অবস্থাও কিন্তু খুবই নড়বড়ে অবস্থা ছিল অর্থাৎ সেখানে সেবার নামে সাধারণ মানুষকে এক প্রকার জিম্মি করে আটকে রেখে টাকা আত্মসাদ বা টাকা আদায় করার যে প্রক্রিয়া সেটি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এবং আমরা গণমাধ্যম কর্মীরা কিন্তু এখন দিনের পর দিন নানা ধরনের অভিযোগ পাচ্ছি অর্থাৎ যেসব সাধারণ রোগী ভুক্তভোগী যারা রয়েছেন তারা কিন্তু গণমাধ্যমের কাছে আসছেন তারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আসছেন এসে কিন্তু তারা তাদের অভিযোগগুলো জানাচ্ছেন অর্থাৎ তারা চাচ্ছেন এই যে দিনের পর দিন যে প্রতারণা করেছেন মানুষের সাথে যে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন সেই মানুষগুলো চাচ্ছেন তাদেরও যেন সেই সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের যেন সংশ্লিষ্ট যে যে অভিযোগটি রয়েছে সেই অভিযোগের জন্য তারা সুবিচার পান সেই প্রত্যাশা কিন্তু সাধারণ মানুষ করছেন
বা আটক করা হতে পারে সেটি কিন্তু আমাদের স্পষ্ট হয়েছে আমরা দেখেছি সেটি কিন্তু সত্যি হয়েছে অর্থাৎ ধারণা করছি হয়তো তার যে সহকর্মী সহ তার যে যারা সংশ্লিষ্ট যারা ছিলেন তাদের কাছ থেকে হয়তো তথ্য প্রমাণ বা তথ্য পেয়েই এই অভিযানটি চলেছে এবং গত কাল সারা দিন ভর কিন্তু সাতক্ষীরায় অভিযান চলেছে সেটি কিন্তু আমরা জেনেছি গণমাধ্যমে যে সাতক্ষীরায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কিন্তু তাকে গ্রেফতারের জন্য তৎপরতা কিন্তু বহাল ছিল এবং সবশেষ কিন্তু আজ সকালে তাকে গ্রেফতার করা হয় দেবহাটা এলাকা থেকে অর্থাৎ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে একটু জানিয়ে রাখি যে এর আগে থেকে কিন্তু শুধুমাত্র র্যাব নয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্যান্য যেসব সদস্যরা রয়েছেন তারাও কিন্তু সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন সাহিত্যকে গ্রেফতার করার জন্য সাহিত্যকে গ্রেফতারের জন্য কিন্তু শাহেদকে গ্রেফতারের জন্য সব যেসব সীমান্তবর্তী এলাকা রয়েছে চেকপোস্ট রয়েছে সেই সব জায়গায় কিন্তু কড়া নজরদারি বহাল ছিল এবং সব জায়গায় কড়া নজরদারি বহালের কারণেই কিন্তু তিনি এই নয় দিন ব্যাপী হয়তো তিনি বারবারই চেষ্টা করেছিলেন সে কোনোভাবেই যেন পালিয়ে যাওয়া যায় সেই পালিয়ে যাওয়াটা কিন্তু সফল হননি তাকে শেষ মেষ কিন্তু গ্রেফতারি হতে হলো এর একটু আগে যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছিলাম অর্থাৎ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যে চুক্তি সেই গ্রেফতারের পর অর্থাৎ এই অভিযানের পর কিন্তু আমরা দেখেছি সাত জুলাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশে র্যাব রিজেন্ট হাসপাতাল মূল কার্যালয় কিন্তু সিলগালা করে দেয় এবং এরপর কিন্তু শাহেদ সহ সতেরো জনের বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় নিয়মিত মামলা করা হয় এবং এরপরই কিন্তু নানা ধরনের তথ্য নানা ধরনের যে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেটি কিন্তু উঠে আসে তবে একটি বিষয় আবারও আমি এই প্রসঙ্গটি তুলতে চাই একটি মানুষ যখন তার নিজের পরিচয় গোপন রেখে বড় বড় পরিচয় অর্থাৎ সেরা ঊর্ধ্বতন সেরা কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর এপিএস প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইসব পরিচয় যখন বহ বা পরিচয় দিয়ে যখন দিনের পর দিন তিনি তার প্রতারণার কাজটি চালিয়ে যান সেটি কিন্তু আসলেই সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হওয়ার কোনো উপায় থাকে না তবে যেটি আমরা বারবারই বলে আসছি এই প্রতারণার মাধ্যমে তিনি যে তার যে বিশাল যে প্রতারণার মাধ্যমে যে বিশাল জগৎ তৈরি করেছেন কোটি টাকার তিনি মালিক হয়েছেন এক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটি বিষয় এর সঙ্গে সম্পৃক্ত তিনি কিন্তু গণমাধ্যমকেও ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন আমরা দেখেছি গণমাধ্যমে জাতীয় নানা ইস্যু নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন টক শো করতেন এবং এই বিষয়গুলো কিন্তু সাধারণ মানুষকে আরও বেশি বিভ্রান্ত করত অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বলা যায় তিনি তার প্রতারণার জন্য নানা ধরনের যে যে পরিচয় সেই পরিচয় ব্যবহার করতেন নানা ধরনের পরিচয় ব্যবহার করেই কিন্তু তিনি তার এই প্রতারণার যে সাম্রাজ্য সেটি গড়ে তুলেছেন এবং একটু জানিয়ে রাখি যে এই যে র্যাবের অভিযান পরবর্তীতে যে প্রতারণা এবং রিজেন্ট নিয়ে যে একটি মামলা হয়েছে সেই মামলা কিন্তু এখন ডিবিতে হস্তান্তর করা হয়েছে আমরা আগেও যেমনটা বলেছি যে হয়তো তাকে আজকের মধ্যেই হয়তো ডিবিতে হস্তান্তর করা হবে কিন্তু তার আগে যে বিষয়টি শোনা যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জেনেছি তবে এখন পর্যন্ত গণমাধ্যমে প্রকাশ্যে কোনো কর্মকর্তা র্যাব কর্মকর্তা সেটি বলেননি সেটি হচ্ছে হয়তো তাকে নিয়ে একটি অভিযানে যাওয়ার বা হন দুঃখিত হয়তো তাকে নিয়ে তার যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানে হয়তো নেওয়া হতে পারে হয়তো সেখান থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গুরুত্বপূর্ণ নথি পাওয়াও যেতে পারে বলে আমরা শুনতে পেয়েছি অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তাকে কিন্তু সেই কাজটি হয়তো করা হতে পারে জন্য আমরা গণমাধ্যম করবো এটা অপেক্ষা করছি আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে একটি মানুষ যখন দিনের পর দিন নানা ধরনের প্রতারণা করে যাচ্ছেন সেই মানুষটি যখন ঢাকার বাইরে যেতেন তখন তিনি কিন্তু পুলিশ স্কোয়াড ব্যবহার করতেন পুলিশ স্কোয়াড ব্যবহার করলে আসলে সেটা কতটুকু যৌক্তিক কতটুকু যৌক্তিক বলবো এবং কতটুকু পুলিশও হয়তো এই বিষয় নিয়ে তারাও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে তারাও কিন্তু পুলিশ সদস্যরাও কিন্তু তাদের তাকে নিরাপত্তা দিতেন তা তিনি স্কোয়াড ব্যবহার করতেন এই বিষয়গুলো যখন ঢাকার বাইরে গিয়ে তিনি যখন এই কাজগুলো করতেন তখন তো যারা তার তার প্রতারণার ফাঁদে যারা পড়েছেন তারা কিন্তু সহজেই সে বিষয়গুলো বিশ্বাস করতেন এবং সেই বিশ্বাসের কারণেই কিন্তু তিনি কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন সাধারণ মানুষকে তিনি বিভ্রান্ত করেছেন ভোগান্তির মধ্যে ফেলেছেন আর একটি বিষয় জানি রাখি যে হাসপাতাল হয়তো আমরা জানি যে হাসপাতাল সেবা দিবে সেই হাসপাতালে যখন দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে টর্চার করা হতো মারধর করা হতো সেটি কিন্তু সেই ভিডিও ফুটেজও কিন্তু আমরা দেখেছি যে তাকে কিন্তু নানাভাবে বিভিন্ন মানুষ কিন্তু টর্চার করতেন এবং সেটি কিন্তু হাসপাতালেই কিন্তু সেই টর্চার সেল আমরা দেখেছি গণমাধ্যমে সেই রকম নানা ধরনের ভিডিও ফুটেজও কিন্তু এখন প্রকাশ হচ্ছে অর্থাৎ মানুষকে শুধু প্রতারণার মাধ্যমে ভোগান্তির মধ্যে ফেলা বা অর্থ হাতিয়ে নেওয়াটাই নয় তিনি কিন্তু মানুষকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতেন সেটি কিন্তু এখন মানুষ প্রকাশ্যে সেই কথাগুলো কিন্তু বলছে
প্রত্যেকের যে নিজ নিজ যে অভিযোগ রয়েছে সেই অভিযোগের কিন্তু তিনি তারা কিন্তু প্রত্যেকেই বিচার চাইছেন অর্থাৎ এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে দিনের পর দিন সেই অভিযোগের পাহাড় কিন্তু পাল্লা কিন্তু ভারী হচ্ছে অভিযোগের পাল্লা ভারী হচ্ছে এবং যেমনটা মনে হচ্ছে যে তাকে গ্রেফতার করার পরে হয়তো অনেকেই আরও আত্মতুষ্টি অনেকেই হয়তো একটু তাদের যে ভয় সেটি কেটে যাবে এবং ধারণা করা হচ্ছে আরও অনেক অভিযোগ আরও অনেক অভিযোগের পাহাড় জমা হবে অর্থাৎ যেটি বলছিলাম যে দুই সালে তাকে সতর্কতা জারি করা হয় সেনা সদর দপ্তরে একই সঙ্গে যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সেই ষোলো সালের পর আরও চার বছর কেটে গিয়েছে এই চার বছরে কিন্তু আরও অনেক অনেক অভিযোগ আরও জড়ো হওয়ার কথা অভিযোগ জড়ো না হওয়ার কোনো কথা নয় কিন্তু দিনের পর দিন সেই অভিযোগের তিনি অভিযোগ জড়ো হলে সেই মানুষগুলো হয়তো নানা ধরনের সেই অভিযোগগুলো তারা তুলবেন তারা হয়তো আইনের আশ্রয় নেবেন সেই ক্ষেত্রে তারা কী ধরনের প্রতিকার পান সেটিও কিন্তু দেখার বিষয় দর্শক একটু জানিয়ে রাখি ঠিক এই মুহূর্তে কিন্তু যেটি মনে হচ্ছে শাহেদ রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদকে হয়তো নামিয়ে আনা হতে পারে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে যেসব র্যাব সদর র্যাবের সদস্যরা যারা রয়েছেন তারা কিন্তু গণমাধ্যম কর্মীদের একটু সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এই জন্যই আমরা হয়তো ধারণা করছি যে হয়তো তাকে নিচে নামিয়ে আনা হতে পারে হয়তো তাকে আমরা যেমনটা বারবারই বলছি ধারণা করছি হয়তো তার যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেসব প্রতিষ্ঠানের আড়ালে তিনি প্রতারণার কাজটি করতেন সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে হয়তো তাকে নেওয়া হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা দর্শক আপনাদেরকে কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে আমরা গ্রেফতারের পর থেকে অর্থাৎ সাতক্ষীরা থেকে পুরাতন বিমানবন্দর এবং পুরাতন বিমানবন্দর থেকে এই র্যাব সদর দপ্তর পর্যন্ত সার্বক্ষণিকভাবে আপনাদেরকে যে তথ্য জানিয়ে আসছি সেই তথ্য আমরা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব অর্থাৎ তাকে নিয়ে এখন যেখানেই যাওয়া হোক না কেন আমরা গণমাধ্যম কর্মীরা র্যাব সদ র্যাব বাহিনীর সঙ্গে থেকে সেই তথ্য জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তবে একটু জানিয়ে রাখি যে র্যাব কিন্তু এখনও পরিষ্কার করে কিছু বলছেন না যে আসলে তাকে কখন ডিবির হাতে পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হবে কিংবা তাকে নিয়ে এখন কোথাও যাওয়া হবে কিনা সেটি কিন্তু আমরা এখনও পরিষ্কার নয় তবে আমরা সর্বাত্মকভাবে এখানে অপেক্ষা করছি আমরা গণমাধ্যম কর্মীরা আমরা যারা দর্শক আপনাদেরকে কিন্তু সেই তথ্যগুলো জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা হয়তো যে র্যাব সদস্যরা র্যাব সদস্যদের বাঁশির শব্দ শুনতে পাচ্ছেন অর্থাৎ বাঁশি দিয়ে তারা কিন্তু গণমাধ্যম কর্মী থেকে শুরু করে এখানে যারা না গণমাধ্যমের বাইরে এখানে আর তেমন কেউ নেই থাকার কথাও নয় যে একটি র্যাব একটি সংরক্ষিত এলাকা সুতরাং গণমাধ্যম কর্মীদেরকে কিন্তু বারবার তারা নির্দেশনা দিচ্ছেন যাতে আমরা একটু দূরে সরে যাই হয়তো তাকে নামিয়ে আনার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটি চলছে দর্শক আমাদের সঙ্গে আপনারা যারা নতুন করে যুক্ত হলেন তাদেরকে জানিয়ে রাখি যে আজ ঠিক ভোরে সাতক্ষীরার দেবহাটা এলাকা থেকে একদম সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদকে গ্রেফতার করা হয় এবং আর এই সেই সীমান্তবর্তী এলাকা অর্থাৎ সাতক্ষীরা কিন্তু শাহেদের গ্রামের বাড়ি অর্থাৎ সেই গ্রামের বাড়িতে তিনি হয়তো আত্মগোপনে থেকে থাকতে পারেন সেটি কিন্তু পরে জানা যাবে এই নয় দিন আসলে আইটি বিষয়ে বলেছে এই যে অভিযানের পর যে নয়টা দিন পার হলো এই নয় দিন তিনি কোথায় ছিলেন এবং কি কি উপায়ে আত্মগোপন করেছেন কিংবা অভিযানকালীন সময় তিনি কোথায় ছিলেন অথবা যদি ঢাকায় থেকে থাকেন ঢাকা থেকে কীভাবে তিনি সাতক্ষীরা পর্যন্ত গেলেন সেই বিষয়গুলো কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায় সেই প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমরা জানতে পারব কারণ আমরা জানি যে তাকে এখন প্রাথমিকভাবে হয়তো এখানে একটু জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছে সেখান থেকেও হয়তো আমরা কোনো তথ্য জানতে পারবো সেই তথ্য জানলে অবশ্যই আমরা দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো একই জায়গায় অর্থাৎ আমার আমরা আমার সহকর্মী শাহরিয়ার জামান দ্বীপ রয়েছেন আমারই এই র্যাব সদর দপ্তরে তার কাছ থেকে জানবো বাকি সংবাদ দ্বীপ ধন্যবাদ বাপ্পি সহকর্মী বাপ্পি ঠিক যেমনটি বলছিলেন যে শাহেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেই শাহেদের প্রতারণার জাল কিন্তু ব্যাপক এবং বিস্তৃত এবং র্যাব যেটি বলছে তার সম্পর্কে বা রিজেন হাসপাতালে অভিযানের পর থেকে তার সম্পর্কে যে ধরনের তথ্য তারা পাচ্ছে এতে তারা নিজেরাই স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন তার এই প্রতারণার জাল শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ নয় পুরো বাংলাদেশে তিনি তার প্রতারণার জাল বিস্তৃত করেছেন এবং এই প্রতারণার সাথে তাকে বেশ কিছু মানুষ সহায়তা করত সেই কয় সেই মানুষগুলোর মধ্যে কয়েকজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বাকি যারা আছে তাদেরকে কিন্তু গ্রেফতার অভিযান চলছে র্যাব যেটি বলছে যে এই সাতকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং জিজ্ঞাসাবাদে হয়তো মনে করছেন যে বেশ কিছু তথ্য সাহায্য তাদেরকে দেবে সেই তথ্য অনুযায়ী কিন্তু অভিযান পরিচালনা করা হবে এবং রিসেন্টের যে মামলাটি হয়েছে সেই মামলাটিরও কিন্তু বেশ কয়েকজন আসামি এখনও পলাতক রয়েছে সেই আসামিগুলোকে কিন্তু গ্রেফতার অভিযান চলছে
অর্থাৎ র্যাবের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম অভিযান অব্যাহত আছে এবং তারা চেষ্টা করছে এই শাহের যিনি রয়েছেন তার যে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে তিনি যে টাকা মেরেছেন সেই টাকাগুলো তিনি কোথায় রেখেছেন কিংবা যদি বিদেশে পাচার করে থাকেন কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় পাচার করেছেন সেই বিষয়গুলো কিন্তু তিনি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন অর্থাৎ তার বিষয়ে যতটুকু অধিগত তদন্ত করা যায় সেটি কিন্তু তারা করার চেষ্টা করছেন যদিও তারা বলছেন যে শাহেদকে মাত্র তারা আজকে ভোরে গ্রেফতার করেছেন আর যেহেতু একটি বাধ্যবাধকতা আছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আদালত উপস্থাপন করা সেক্ষেত্রে তাদের হাতে সময় কিন্তু অনেক কম তো তবু সেই সময়ের মধ্যে তারা চেষ্টা করছেন যে যতটুকু আসলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া যায় এবং র্যাবের পক্ষ থেকে যেটা আমাদেরকে বলা হয়েছে যে সাতক্ষীরা থেকে যখন তাকে হেলিকপ্টারে করে আনা হয় তখন থেকে কিন্তু তার জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই মুহূর্তে র্যাব সদর দপ্তরে ইন্টারগ্রেশন সেল যেটি রয়েছে সেখানে কিন্তু র্যাবের গোয়েন্দারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে একটু জানিয়ে রাখতে চাই সাহেদ সম্পর্কে যে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন অনুসন্ধানে সাহেদ সম্পর্কে উনষট উনষাটটি মামলা পাওয়া গিয়েছে এবং সবশেষ যে তথ্যটি আমার কাছে আছে যে গতকালকে রাতে উত্তরা পূর্ব থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে অর্থাৎ সেই হিসাবে ষাটটি মামলা এখন পর্যন্ত এই সাহেদের সম্পর্কে রয়েছে এবং জানেন যে ইতিমধ্যে এই সাহেদ সম্প সাহেদের কিন্তু দুটি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে এবং র্যাব বলছে যে যেহেতু সাতক্ষীরায় তার সাথে অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে এই অস্ত্র আইনে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হবে সেই মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হবে এবং যে এছাড়াও তারা অনুসন্ধান করে দেখছে যে অন্য যে মামলাগুলো রয়েছে সেই মামলাগুলোর মধ্যে কতগুলি মামলায় তাদের গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে সেই গ্রেফতারি পরোয়ানা মামলাগুলোতে তাকে গ্রেফতার দেখানো হবে এবং জানিয়ে রাখে যে ইতিমধ্যে রিজেন গ্রুপের যে মামলাটি রয়েছে সেই মামলাটি কিন্তু গতকাল রাতেই ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে শায়দকে কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ শেষে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এই র্যাব থেকে ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং পরবর্তীতে এই ডিবি পুলিশে কিন্তু তাকে আদালতে তুলবে এবং যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি যে কালকে তাকে আদালতে তুলা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আসলে এখনের পরবর্তীতে অবস্থাগুলি আসলে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হবে এবং একটু জানি রাখে যে তাকে যে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাকে গ্রেফতার এবং পরবর্তী সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিন্তু আজকে দুপুর তিনটার সময় র্যাবের মহাপরিচালক আমাদের সাথে কথা বলবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং সেই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি পুরো বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরবেন এই সাহেদ কিন্তু সাধারণ মানুষের সাথে বিভিন্নভাবে প্রতারণা করেছে তার যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে তিনি বিভিন্নভাবে প্রতারণা করতেন এবং প্রতারণার যে টাকাগুলো রয়েছে বিভিন্ন সময় তিনি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র কথা বলে টাকা নিয়েছেন সেই টাকাগুলো যখন তারা চেতে চাইতে আসতো তার কাছে সেই সময় কিন্তু তার যে প্রধান কার্যালয় রয়েছে রিজেন গ্রুপের সেই প্রধান কার্যালয় সহ রিজেন গ্রুপের যে দুটি হাসপাতাল রয়েছে উত্তরা এবং মিরপুর শাখায় তিনটি জায়গাতে কিন্তু তার টর্চার সেল ছিল আলাদা বাহিনী ছিল অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যখন তার পাওনা টাকা তার কাছে চাইতে আসতো তখন কিন্তু তাদেরকে টর্চার সেলে টর্চার করা হতো এবং আমরা জানতে পেরেছি যে এই সাহেদ যিনি রয়েছেন রিজেন গ্রুপের চেয়ারম্যান তিনি শুধু যে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করেছেন তা কিন্তু নয় বিভিন্ন ব্যাংক থেকে কিন্তু তিনি টাকা নিয়েছেন সেই টাকাগুলি পরবর্তীতে কিন্তু তিনি আর পরিশোধ করেননি যখনই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার কাছে টাকা চাইতে যেত তখন কিন্তু তিনি বিভিন্ন ধরনের হুমকি দামকি দিতেন এবং বিভিন্ন ধরনের পরিচয় ব্যবহার করতেন এই ভবনটি যেটি আপনারা দেখছেন এই ভবনে কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং গোয়েন্দা শাখার কর্মকর্তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন এবং কিছুক্ষণ আগে এখানে কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রবেশ করেছেন এবং তারা বলছেন যে তাকে তার যে কৃতকর্মগুলো রয়েছে বিশেষ করে রিজেন গ্রুপ সম্পর্কে রিজেন গ্রুপ যে রিজেন হাসপাতালে যে ঘটনাটি ঘটেছে অর্থাৎ করোনা পরীক্ষার নামে তারা যে জালিয়াতি করেছে সাধারণ মানুষের সাথে সেই জালিয়াতি সম্পর্কে তাদের কাছ তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হবে তারা বলেছেন যে এই রিজেন হাসপাতালে যে জালিয়াতি হতো এই জালিয়াতির সাথে হয়তো বা সাহায্যের সাথে অনেকেই জড়িত থাকতে পারেন তো জিজ্ঞাসাবাদে তারা চেষ্টা করবেন এই সাহায্যের সাথে রিজেন হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার নামে যে অনিয়মগুলো করা হয়েছে সেই অনিয়মগুলোতে আর কারা কারা জড়িত আছে বা কারা কারা তার সাথে যুক্ত ছিল সেই বিষয়গুলি আসলে মূলত অনুসন্ধান করছে র্যাবের গোয়েন্দা শাখার সদস্যরা একটু জানি রাখে যে এই সাহেদের যে প্রতারণা এই প্রতারণা কিন্তু তিনি বিভিন্নভাবে করতেন এবং বিভিন্ন সময় তার হাসপাতাল এবং অফিসে যে সরকারি নির্দেশনাগুলি দেওয়া হতো সেই নির্দেশনাগুলো কিন্তু তিনি পালন করতেন না এবং বরঞ্চ কি সরকারি যে কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা যিনি নির্দেশটি পাঠাতেন তার বিরুদ্ধে কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন হুমকি দামকি তিনি দিতেন এবং তিনি কিন্তু এক এক সময় এক এক ধরনের নাম পরিচয় ব্যবহার করেছেন এবং আমরা দেখতে পেয়েছি তার এই প্রতারণার কার্যক্রম কিন্তু দুই
তিনি বিভিন্ন কৌশলে নানাভাবে এই প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং শায়দ সম্পর্কে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যে তথ্যটি বলছে যে তিনি যে পালিয়েছিলেন এই পালিয়ে থাকার কারণেও কিন্তু পালিয়ে যে তিনি ছিলেন সেখানেও কিন্তু তিনি নানা ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন অর্থাৎ নারী বেশি তিনি পালিয়েছিলেন এবং র্যাব যখন তাকে গ্রেফতার করেছে তখনও কিন্তু তার কাছ থেকে বোরখা পাওয়া গেছে অর্থাৎ বোরখা পরে নারী সেজে কিন্তু তিনি পালিয়েছিলেন এবং তিনি চেষ্টা করছিলেন যে সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে তিনি নৌকা দিয়ে নারী হয়ে পালিয়ে যাবেন এই ক্ষেত্রে র্যাব যেটি বলছে যে তিনি গ্রেফতার এড়াতে মামলা হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন তার আত্মীয় স্বজন এবং অনেকের বাসায় গিয়েছিলেন আশ্রয় চাইতে কিন্তু তারা কেউ তাকে আশ্রয় দেয়নি এবং র্যাব বলছে তাদের সারাস্য অভিযানের কারণে কিন্তু আজকে সকালবেলা তাকে গ্রেফতার করা সক্ষম হয়েছে আপনারা জানেন যে গত দুই তিন দিন ধরে কিন্তু সীমান্তের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে র্যাব অভিযান পরিচালনা করছে বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে কারণ সিলেটে তার শ্বশুরবাড়ি থাকার কারণে র্যাবের কাছে একটি তথ্য ছিল যে সে হয়তো বা পালিয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে পারে সেই কারণে কিন্তু সিলেট অঞ্চলে কিন্তু তৎপরতা বাড়ানো হয়েছিল এছাড়া অন্যান্য সীমান্তবর্তী যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল তল্লাশি চালানো হয়েছিল সব মিলিয়ে র্যাবের ব্যাপক প্রস্তুতি কারণে কিন্তু পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি সাহেদ সাহেদ আর র্যাব বলছে তাদের এই অভিযানে সাহেদকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে তারা যে সাফল্যটি পেয়েছেন ভবিষ্যতের তাদের যে অভিযানগুলি রয়েছে সেটি তো কাজে লাগবে র্যাব বলো তো বলছে যে মামলা হওয়ার পরও সাত আট দিন সময় লেগে গিয়েছে সাহেদকে গ্রেফতারে এই বিষয়ে র্যাব যেটি বলছে যে সাহেদ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছিল যার কারণে তাকে খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছিল আর সাহায্য সম্পর্কে কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে আর তথ্য কিন্তু বের হয়ে আসছে অনেক ধরনের সাহায়দের পতনার জাল ছিল ব্যাংকিং সেক্টরে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা এবং আমরা যেটি জানতে পেরেছি যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এখানে তদবির বাণিজ্য ছিল সাহায্যের মূল প্রতারণার অংশ বিশেষ এই তদবির করে কিন্তু সে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে অনেক টাকা আত্মসাৎ করেছেন এবং গতকালকে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আমার কথা কথা হয়েছিল তার কাছেও তিনি গিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সে কাজটি করেননি তিনি যখন তদবির নিয়ে যেতে এবং সেই কাজটি যখন কেউ না করতো তখন কিন্তু তাকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হতো এবং সেখানে কিন্তু তিনি বিভিন্ন ধরনের রেফারেন্স ব্যবহার করতেন এবং সাহেদের প্রতারণার অন্যতম একটি কৌশল ছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত মানুষের সাথে তার ছবি ব্যবহার এই ছবিগুলো ব্যবহার করে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কিন্তু অনেকের সাথে প্রতারণা করেছেন এবং তারা যখন তার কাছে পাওনা টাকা চাইতে গিয়েছিলেন তখন কিন্তু এই ছবিগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন হুমকি দিয়েছেন অর্থাৎ সাহেদ কিন্তু প্রায় দশ থেকে বারো বছর ধরে তার এই প্রতারণার জাল ছড়িয়ে আসছিলেন যদিও এর আগে তিনি একবার গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু তাকে প্রতারক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল তারপরও কিন্তু তিনি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কৌশলে কিন্তু এই কার্যক্রমগুলি চালিয়ে গিয়েছে এই গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই সাহায্যের যে প্রতারণা সেটি হয়তো বা অবসান হলো কিন্তু র্যাব কর্মকর্তারা বলছেন যে এই সাহেদে হয়ে ওঠার পিছনে কারা কারা রয়েছে বা তার যে প্রতারণা রয়েছে দশ থেকে বারো বছর ধরে এই প্রতারণার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময় তিনি যে প্রতারণা করেছেন এই প্রতারণার সাথে কারা কারা জড়িত ছিল সেটিও খুঁজে বের করার তারা চেষ্টা করছেন এবং বিভিন্ন সময় সাহেদকে যারা সহায়তা করেছে কিংবা এই মামলা হওয়ার পর সাহেদকে পালাতে যারা সহায়তা করেছে তাদের বিষয়ে কিন্তু তথ্য নেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ সাহেদ সম্পর্কে তারা সর্বোচ্চ তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করছে যে সাহেদ কীভাবে এতদিন পালিয়েছিল কোথায় পালিয়েছিল কার মাধ্যমে পালিয়েছিল এই বিষয়গুলো কিন্তু নিয়ে আসা হচ্ছে এবং বিশেষ করে র্যাব যেটি আমাদেরকে বারবার বলছে তার যে কার্যক্রমগুলি ছিল তার যে প্রতারণাগুলি ছিল এই বিষয়গুলোই তারা চেষ্টা করছে যে তার যে বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ এই কার্যকলাপের সাথে কারা জড়িত ছিল তা তিনি যে মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা মেরেছেন এই টাকাগুলো আসলে কোথায় আছে কী অবস্থায় আছে এগুলো বের করার চেষ্টা করেছেন এবং এখন পর্যন্ত একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে তার বিরুদ্ধে টাকা পাচারের কিন্তু প্রাথমিক তথ্য পেয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা যদিও সে বিষয়ে তদন্ত করছে সিআইডি সহ সিআইডি র্যাব সহ অন্যান্য সংস্থাগুলো এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার কিন্তু তিনি নানা সময় করেছেন মানে র্যাব যেটি আমাদেরকে জানিয়েছে যে সে যদি টাকা পাচার করে থাকে কোথাও এবং এটি যদি প্রমাণিত হয় তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা হবে আর আরেকটি বিষয় বলার কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটি জানতে পেরেছি যে সাতক্ষীরায় যে তার সাথে অস্ত্রটি পাওয়া গিয়েছে সেই ব্যাপারে আজকেই সাতক্ষীরায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করা হবে এবং সেই মামলাতেও কিন্তু তাকে গ্রেফতার দেখানো হবে র্যাব যেটি আমাদেরকে জানিয়েছে যে এই তার বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো রয়েছে সেই মামলা গ্রেফতার দেখিয়ে পরবর্তীতে
তারা চেষ্টা করছে যে সময়টুকু তাদের কাছে সাহেদকে রাখা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে যত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তারা সাহেদ থেকে পায় তত তাদের আসলে কাজে লাগবে এছাড়া তাদের কি যেই মুহূর্তে আমি কথা বলছি আপনাদের সাথে সাহেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেই মুহূর্তেও কিন্তু র্যাবের যে অভিযান সেটি কিন্তু থেমেনি এই মামলায় অন্যান্য আসামিদের ধরতে এবং হচ্ছে সাহেদকে যারা শেল্টার দিয়েছিল এবং এই নৌকায় সাহেদের সাথে আরও চার পাঁচজন ছিল যারা সাহেদকে দেশের বাইরে পার করে দেওয়ার বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে তাদেরকে গ্রেফতার কিন্তু অভিযান চলছে বিভিন্ন জায়গায় এবং র্যাব বারবার যেটি বলছে যে সাহেদের সাথে যে বা যারাই জড়িত থাকুক তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে এবং সাহেদের প্রতারণার মাধ্যমে যারা আমরা আমাদের কাছে অনেক অভিযোগ এসেছে এবং এবং যেটি বলছে র্যাব বারবার আমাদেরকে যে সাহেদ সম্পর্কে কেউ যদি আইনি সহায়তা চায় তাকে সর্বোচ্চ আইনি সহায়তা কিন্তু দেওয়া হবে এবং ইতিমধ্যে কিন্তু অনেকেই এসেছেন এই র্যাব সদর দপ্তরে এবং তারা কিন্তু অভিযোগ দিয়েছেন এবং অনেকেই মামলা করেছেন গতকালকে রাতেও কিন্তু একটি মামলা হয়েছে এবং সাহেদ সম্পর্কে আসলে দেখা যাচ্ছে রিসেন্ট হাসপাতাল অভিযানের পর সাহেদ সম্পর্কে যখন মামলা হয় এরপর থেকে কিন্তু অনেক ভুক্তভোগী এখানে আসছে অনেক তথ্য কিন্তু এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পাচ্ছে যেই তথ্যগুলো কিন্তু এতদিন আসলে প্রকাশ হয়নি একটু জানিয়ে রাখি যে এই সাহেদ শুধু প্রতারণার মাধ্য মাধ্যমে মানুষকে নিঃস্ব করেনি তার বিভিন্ন কার্যক্রমও ছিল একই রকম তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিচয় দিয়ে বিভিন্নভাবে মানুষকে ঠকিয়েছেন ঠিক আছে তার প্রতারণার কৌশল এতটাই ভয়াবহ ছিল যে তাকে বোঝাটা ছিল আসলে খুব কঠিন তিনি বিভিন্ন সময় ইট বালু সিমেন্ট বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে তাদের টাকা নিয়ে আর টাকা দেননি এভাবে নানাভাবে তিনি কিন্তু প্রতারণা করেছেন এবং আমাদেরকে অনেকে বলেছেন যে তিনি একজনের কাছ থেকে একটি জিনিস নিয়ে আরেক জায়গায় বিক্রি করে সেই টাকা আত্মসাত করেছেন কিন্তু যার কাছ থেকে জিনিসটি নিয়েছেন তাকে পরিশোধ করেননি অর্থাৎ প্রতারণার সমস্ত কৌশলই ছিল এই সাহেদের জানা এবং এবং যেটি আমরা জানতে পেরেছি যে সে শুধু প্রতারণা করেই খান্ত হননি ব্যাংক খাতে তিনি ঋণ নিয়েছেন সেই ঋণগুলোও তিনি পরিশোধ করেননি করেননি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথেও কিন্তু তার প্রতারণার চিত্রটি উঠে এসেছে এবং আরেকটি বিষয় র্যাব আমাদেরকে গতকালকে জানিয়েছিল যে তার একটি ইউনিভার্সিটি রয়েছে রিজেন গ্রুপের সেই ইউনিভার্সিটির নাম দিয়ে কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেওয়া হয়েছিল এবং ভুয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল এই সাহেদ গ্রেফতারের পরবর্তীতে কিন্তু সেই বিষয়টি উঠে আসে এবং সেই ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু এখন একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে আসলে এগিয়ে যাচ্ছে তবে র্যাব বলছে যে সেই ছাত্রছাত্রীরা যদি তাদের কাছে অভিযোগ করে তাদের কাছে আসে যে সেই ক্ষেত্রে আসলে তাদের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব তারা চেষ্টা করবেন আইনগত সহায়তার জন্য এবং র্যাব বলছে এই সাহেদ যাতে ভবিষ্যতে আর কখনও এই ধরনের প্রতারণা করতে না পারেন সেই বিষয়টি তারা লক্ষ্য রাখবেন এবং একটু জানিয়ে রাখি সাহেদকে ধরতে কিন্তু শুধু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এই র্যাব না শুধু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্যান্য যারা রয়েছে অন্যান্য যে ইউনিটগুলো রয়েছে সবাই কিন্তু সমন্বিতভাবে এই অভিযান পরিচালনা করেছে এবং ইতিমধ্যে জানিয়ে রাখি যে যে মামলাটি হয়েছে রিজেন গ্রুপে হাসপাতালের বিরুদ্ধে সে মামলাটির তদন্ত ভার কিন্তু ইতিমধ্যে ডিবিতে হস্তান্তর করা হয়েছে ডিবিতে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ডিবি সেই মামলাটি তদন্ত গতকাল থেকে শুরু করেছে এবং এই সাহেদকে গ্রেফতারের পর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এই ডিবির হাতে কিন্তু হস্তান্তর করা হবে হবে এবং একটু জানি একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে গতকাল রাতে এই রিজেন গ্রুপের এমডিকে কিন্তু গ্রেফতার করেছে গাজীপুর থেকে র্যাব এবং তাকে এখন র্যাব এক কার্যালয়ে রাখা হয়েছে তাকেও হয়তো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গোয়েন্দা পুলিশ হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি আজকেই হয়তো বা তাকে আদালতে উপস্থিত করা হতে পারে আর সাহেদের ক্ষেত্রে বিষয়টি বলে রাখি যে সাহেদ এবং এমডি গতকালকে যাতে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা কিন্তু খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল এবং সাহেদের বেশিরভাগ কাজ সম্পর্কে কিন্তু এই এমডি জানত এবং কিছুদিন আগে রিজেন গ্রুপে যিনি পিয়ারও তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং র্যাব বলছে যে এই মামলার সতেরো জন আসামির মধ্যে ইতিমধ্যে দশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বাকি সাতজন যারা পলাতক রয়েছে তাদেরকেও কিন্তু আইনের আওতায় আনা হবে এবং সেই লক্ষ্যে অভিযান চলছে এবং আরও তারা বলেছে যে নয় জনকে নয় জনকে গোয়েন্দা নজর দায়িত্বে রাখা হয়েছে সেই নয় জনকেও তারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে বিভিন্ন সময় আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে সাহেদের পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যকে কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তারা চেষ্টা করছেন অর্থাৎ সাহেদের যার 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 সাথে সম্পর্ক ছিল ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল তাদেরকে কিন্তু ইতিমধ্যে গোয়েন্দা নজর দায়িত্বে রাখা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে র্যাব বলছে সাহেদের সাথে যে বা যারাই জড়িত থাকুক তাকে আইনের আওতায় আনা হবে কেউ যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং র্যাব যেটি বারবার বলছে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সারাসি তৎপরতা এবং কঠোর গোয়েন্দা নজরদারির কারণে কিন্তু সাহেদ পালিয়ে যেতে পারেনি তাকে গ্রেফতার করা গিয়ে
তার তিনি তাকে নারীতে রূপান নারীর পোশাক পরে তিনি নিজেকে নারী হয়ে কিন্তু ঘুরে বেড়াতেন এই পালিয়ে থাকার সময় এবং তিনি এক একবার এক এক সিম ব্যবহার করে কিন্তু বিভিন্ন জনের সাথে কন্টাক্ট করেছেন যার কারণে তাকে ট্রেস করাটা কিছুটা কঠিন হয়ে গিয়েছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য যদিও তারা পরবর্তীতে তাকে এই সাতক্ষীরে সীমান্ত থেকে আজকে ভরে গ্রেফতার করতে সমর্থ সামর্থ্য হয় র্যাবের কাছে কিছুদিন আগে একটি তথ্য এসেছিল যে সিলেটে যে তার শ্বশুরবাড়ি রয়েছে সেই শ্বশুরবাড়িতে সে থাকতে পারে এর পরবর্তীতে কিন্তু সিলেট অঞ্চলে কিন্তু অভিযান পরিচালনা করা হয় তবে র্যাবের কাছে গত কয়েকদিন ধরেই তথ্য ছিল যে শাহেদ সীমান্তের কোনো একটি এলাকা দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে পার্শ্ববর্তী কোনো দেশে সেই জিনিসটি মাথায় রেখেই কিন্তু অভিযানগুলি পরিচালনা করা হয়েছিল এবং র্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমাদেরকে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু যেটি জানিয়েছেন যে কঠোর নজরদারি সীমান্তে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অব্যাহত অভিযানের ফলেই কিন্তু আজকে ভোরবেলা শাহেদকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে এবং র্যাব সদর দপ্তরের ভিতরে গোয়েন্দা সেল যেটি রয়েছে ইন্টারগ্রেশন সেল সেখানে কিন্তু এই শাহেদকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং র্যাব কর্মকর্তারা বলছে তারা চেষ্টা করছেন যে শাহেদ সম্পর্কে যতটুকু তথ্য তারা বের করতে পারেন সেটি বের করার চেষ্টা করছে তবে প্রাথমিকভাবে তারা কিন্তু বেশ কিছু তথ্য ইতিমধ্যেই শাহেদ থেকে নিয়ে এসেছে এবং তারা যেটি বলছে যে শাহেদের প্রতারণা এতটাই বিস্তৃত ছিল যে তার সমস্ত তথ্য জোগাড় করতে এবং তার যে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য ছিল এগুলো বের করতে হয়তো বা কিছুটা সময় লেগে যাবে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু কাজ করছে এবং তারা বলছে যে স্বল্পতম সময়ে হয়তো বা শাহেদের যে মামলাটি হয়েছে বা শাহেদের যে প্রতারণার জাল বিস্তার করেছে বা শাহেদের যে প্রতারণার ধরন ছিল সেই সব সম্পর্কে কিন্তু তারা আমাদেরকে জানাতে পারবে একটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে আজকে গ্রেফতার এবং গ্রেফতার পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদ এবং সামগ্রিক বিষয় নিয়ে কিন্তু আজকে দুপুর তিনটার সময় র্যাবের মহাপরিচালক আমাদের সাথে কথা বলবেন তিনি কথা বলার পর হয়তো বা আমরা এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানাতে পারবো যে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তার কাছ থেকে কী কী ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে কি পাওয়া গেছে এছাড়া এই কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আই র্যাবের গোয়েন্দা শাখার প্রধান আমাদের সাথে কথা বলেছিল তারা যেটি বলেছে যে গ্রেফতারের পর থেকেই তাকে কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ইতিমধ্যে তিনি কিছু তথ্য দিয়েছেন সেই তথ্যগুলো কিন্তু মিলিয়ে দেখা হচ্ছে তো সব মিলে সার্বিক পরিস্থিতি যেটি বলা যায় যে ভোরবেলা গ্রেফতার করা হয়েছে শাহেদকে সাতক্ষীরা থেকে পরবর্তীতে হেলিকপ্টার করে তাকে কিন্তু ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং এখন এই মুহূর্তে র্যাব সদর দপ্তরে ইন্টারগ্রেশন সেল যেটি রয়েছে র্যাবের সেখানে কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে র্যাবের গোয়েন্দা শাখার কর্মকর্তারা কিন্তু সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং তারা যেটি বলছে তার কাছ থেকে তার কাছ থেকে যে তথ্যগুলো রয়েছে সেই তথ্যগুলো বের করার কিন্তু তারা চেষ্টা করছে এই শাহেদের সম্পর্কে সবশেষ যে মামলার সংখ্যা রয়েছে সেটা হচ্ছে ষাটটি ষাটটি মামলা নিয়ে মাথায় নিয়ে কিন্তু এই শাহেদ এতদিন পালিয়েছিল এবং র্যাব যেটি বলছে যে পালিয়ে থাকার কিন্তু তিনি বেশ কিছু কৌশল পালন করেছে সেই কৌশলে কিন্তু তিনি পালিয়ে থাকতে পারেননি র্যাব তাকে ধরে বের করেছে এই মুহূর্তে চলে যেতে চাই আমাদের আরেক সহকর্মী রাশেদ বাপির কাছে তিনি রয়েছে র্যাব সদর দপ্তরের আরেকটি অংশ হ্যাঁ দীপ ধন্যবাদ আমরা এতক্ষণ যেখানে অবস্থান করছিলাম তার থেকে আমরা কিছুটা সরে এসেছি আমাদেরকে কিছুটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আমরা ঠিক এতক্ষণ অবস্থান করছিলাম যে ভবনটিতে শাহেদকে ওঠানো হয়েছে এবং যেখানে তার জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া চলছে ঠিক সেই ভবনের সামনে অর্থাৎ আমার পেছনে যে তিনতলা ভবনটি দেখা যাচ্ছে সেখান তার সামনেই আমরা অবস্থান করছিলাম তবে এখন আমাদেরকে কিছুটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সরে যেতে বলা হয়েছে র্যাবের পক্ষ থেকে অর্থাৎ আমরা এখন পর্যন্ত জানি না যে ঠিক কখন তাকে নামানো হবে কিংবা কি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে তবে এটুকু আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারছি যে রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদকে ঠিক এই মুহূর্তে জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া চলছে ভেতরে যারা জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন সেরকম কয়েকজনের সঙ্গে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা হয়েছে তারা বলছেন যে তাদের যে জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা আমাদেরকে পরবর্তী যে পদক্ষেপ সেগুলো কিন্তু তারা আমাদেরকে জানাতে পারবেন না আমরাও কিন্তু গণমাধ্যম কর্মীরা সেই বিষয়ে অপেক্ষা করছি তবে বলা হচ্ছে র্যাবের মহাপরিচালক বেলা তিনটার দিকে হয়তো বিকেল তিনটার দিকে তিনি একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই যে আজকে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা গ্রেফতার পরবর্তী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ রয়েছে সেই অভিযোগ অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা সম্মুখ একটি ধারণা পেতে পারি বলে যা মনে হচ্ছে অর্থাৎ এখন পর্যন্ত আমরা এটুকু নিশ্চিত যে র্যাবের মহাপরিচালক হয়তো গণমাধ্যমের সঙ্গে বিকেল তিনটার দিকে তিনি কথা বলবেন আমরা সেই অপেক্ষায় করছি একটু জানিয়ে রাখি যে আজ ভোরের দিকে সাতক্ষীরা দেবহাটা এলাকা অর্থাৎ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে শাহেদকে গ্রেফতার করা হয় সাতক্ষীর
আপনাদেরকে যেমনটা জানিয়েছেন অর্থাৎ শাহেদকে ঢাকায় নিয়ে আসার পর পুরাতন বিমানবন্দরে তিনি গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি তখন যেমন আমাদেরকে বলেছেন যে শাহেদ চেষ্টা করেছিলেন বোরকা পরে নৌকাযোগে হয়তো সীমান্ত অতিক্রম করে বা পালিয়ে যাওয়ার তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সেই বিষয়টি কিন্তু আমরা তার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি এবং তিনি কিন্তু সফল হননি তাকে কিন্তু গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়েছে এবং দীর্ঘ টানা নয় দিন ধরেই কিন্তু তাকে গ্রেফতারের জন্য নানা ধরনের তৎপরতা চলছিল অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা শুধু র্যাব নয় র্যাব থেকে শুরু করে পুলিশ এবং যারা সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিজিবি তারাও কিন্তু চেষ্টা করেছেন এবং সব ধরনের টহল জোরদার ছিল সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতেও সে কারণেই হয়তো শাহেদ চেষ্টা করে তিনি পালিয়ে যেতে পারেননি তবে তার গ্রেফতারের পরপরই কিন্তু তার যে পাসপোর্ট সেটি কিন্তু জব্দ করা হয় অর্থাৎ তিনি যদি পালিয়েও যেতেন তবে কিন্তু অবৈধভাবেই কোনো দেশে তিনি চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেন এবং কিন্তু জানিয়ে রাখি যে শাহেদ আমরা যে বিষয়টি বারবারই শুনছি তিনি এমনই একজন প্রতারক ছিলেন বা তোর প্রতারণার বিষয়টি ছিল কিন্তু একদমই চমকপ্রদ তিনি কখনো কথা বলতেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর এপিএস কখনো উপদেষ্টা নানা পরিচয় এবং একই সঙ্গে সেনা কর্মকর্তা পরিচয়ও তিনি তার প্রতারণার জাল বিছিয়েছিলেন এবং সেই প্রতারণার জাল শুধুমাত্র যে ঢাকা কেন্দ্রে সেটি নয় পুরো দেশব্যাপী আমরা দেখেছি তিনি কিন্তু চট্টগ্রামে প্রতারণার ফাঁদ পেতেছিলেন চট্টগ্রাম এবং আরেকটি বিষয় বলি সে কিন্তু শুধু যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন তা কিন্তু নয় তার এই প্রতারণার জাল কিন্তু বিস্তার করতে গিয়ে কিন্তু তিনি ঊর্ধ্বতন সব সরকারি কর্মকর্তা রয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন তাদেরকেও কিন্তু তিনি প্রতারিত করেছেন নানা পরিচয় দিয়েছেন নানা পরিচয়ের পর কিন্তু তিনি তার এই প্রতারণা আর জগৎটি তৈরি করেছিলেন একটু জানিয়ে রাখি সবশেষ তিনি যে কারণে ধরা পড়েন আমরা জানি যে রিজেন্ট যে হসপিটাল রয়েছে আচ্ছা এই প্রসঙ্গে আসবো তার আগে একটু জানিয়ে রাখি দর্শক আপনারা হয়তো দেখতেই পাচ্ছেন যে র্যাম সদস্যরা ঠিক এ পর্যায়ে এসে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে একটু দূরে সরে যেতে বলছেন হয়তো তাদের নিজেদের কোনো ব্যক্তিগত বা তাদের সুবিধার্থেই তারা এই বিষয়টি আমাদেরকে বলছেন এবং তাদের নির্দেশনা মেনেই কিন্তু আমরা অনেকটা পেছনে সরে এসেছি এবং আমরা একটু নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেই আমরা আমাদের সংবাদ পরিবেশন করার চেষ্টা করছি দর্শক আপনাদেরকে সকল তথ্য জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি একটু জানিয়ে রাখি যে প্রসঙ্গে থেকে একটু সরে গিয়েছিলাম সেটি হচ্ছে এই যে রিজেন্ট গ্রুপের যে একটি হসপিটাল রয়েছে অর্থাৎ রিজেন্ট হাসপাতাল যেটি ঢাকার উত্তরা এবং মিরপুরে রয়েছে এই হাসপাতালেই কিন্তু তিনি যে প্রতারণার মাধ্যমে জাল সনদ দিতেন অর্থাৎ কোনো ধরনের করোনার স্যাম্পল টেস্ট না করেই যে তিনি রিপোর্টে দিতেন সেখানে এসেই কিন্তু সেই অপরাধ সেই অপকর্ম করতে এসেই কিন্তু সেই অপরাধ অপকর্ম করতে এসেই কিন্তু তিনি ধরা পড়েন আমরা যে বিষয়টি মাত্র শুনতে পেলাম যে র্যাব মহাপরিচালক র্যাব সদর দপ্তরে প্রবেশ করবেন তাকে প্রবেশ তিনি প্রবেশ করার আর আগ মুহূর্তের যে আনুষ্ঠানিকতা যে সেটি কিন্তু এখানে সম্পন্ন করা হচ্ছে অর্থাৎ গণমাধ্যম কর্মীদেরকে সরিয়ে দেওয়ার কারণ একটু আমরা জানতে পেলাম র্যাব সদর দপ্তরে কিছু করে মধ্যেই প্রবেশ করবেন র্যাব মহাপরিচালক এবং তার গাড়িটি হয়তো হ্যাঁ র্যাব মহাপরিচালকের প্রবেশের অপেক্ষায় কিন্তু রয়েছে আবার একটু সেই প্রসঙ্গে ফিরতে চাই সেটি হচ্ছে রিজেন্ট গ্রুপের যে হসপিটাল রিজেন্ট হাসপাতাল সেই হাসপাতালের যে প্রতারণার মাধ্যমে যে জাল সনদ দেয়া হতো কোনো প্রকার টেস্ট ছাড়াই যে ফলাফল দেয়া হতো সেটি কিন্তু সেই গোমর ফাঁস হওয়ার পরেই কিন্তু এই শাহেদ প্রতারক শাহেদের বিরুদ্ধে কিন্তু তার যে রিজেন্ট হাসপাতাল সেই হাসপাতালে অভিযান চালায় র্যাব সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন র্যাবের সদর দপ্তরের ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম সেই সময়ে কিন্তু নানা ধরনের আমরা যে অভিযোগ দেখতে পেয়েছিলাম যে হাসপাতালটির ভিতরকার যে পরিবেশ সেটিও কিন্তু নানাভাবেই কিন্তু দেখা গিয়েছে একটি হাসপাতালের যে পরিবেশ থাকার কথা যে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ থাকার কথা সেটি ছিল না একই সঙ্গে হচ্ছে হাসপাতালে যারা ভর্তি হতেন তাদেরকেও নানাভাবে হয়রানি করা হতো সে বিষয়টি কিন্তু পরবর্তীতে অর্থাৎ অভিযানের পরে আমরা দেখেছি যে নানা ধরনের তথ্য নানা ধরনের অভিযোগ সাধারণ মানুষ কিন্তু শুরু করেছে একটু জানিয়ে রাখি যে আমরা যেমনটা বললাম যে সাতক্ষীরা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু সেই সাতক্ষীরাতে কিন্তু গতকাল রাত ভরে কিন্তু অভিযান চলেছে অর্থাৎ রাত দুইটা থেকে আমরা শুনতে পেরেছি যে অভিযান শুরু হয় এবং গ্রেফতারের পর গ্রেফতার করা হয় ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে তাকে দ্রুততার যাতে দ্রুত ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এই জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে
আচ্ছা দর্শক আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের সবথেকে আলোচিত ঘটনা বলা যায় এই মুহূর্তে এটি অর্থাৎ সকল সাধারণ মানুষ দর্শক থেকে শুরু করে সবার কিন্তু চোখ এই শাহেদের দিকেই এই কারণেই তাকে হেলিকপ্টার যোগে পুরাতন এয়ারপোর্টে নামানো হয় সকাল নয়টার দিকে এরপরই সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয় এবং সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয় ক্যান্টনমেন্টের ভেতর থেকে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর হয়ে কিন্তু সব এই সদর দপ্তরে এসে পৌঁছানো পৌঁছায় শাহেদকে বহনকারী যে বিমান সেই বিমানটি একটু জানিয়ে রাখি যে শাহেদের বিরুদ্ধে পরবর্তীতে এত এত অভিযোগ যে পাহাড় জমা হয়েছে সে বিষয়ে কিন্তু সুনির্দিষ্ট তার বক্তব্যই হয়তো এখন ভেতর থেকে অর্থাৎ তাকে যেখানে রাখা হয়েছে যে ভবনটির সামনে কিছুক্ষণ আগে আমরা ছিলাম সেখানেই হয়তো তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং নতুন যে তথ্য সেই তথ্যটি হচ্ছে র্যাব মহাপরিচালক কিছুক্ষণের মধ্যেই র্যাব সদর দপ্তরে প্রবেশ করবেন এবং তার র্যাব সদর দপ্তরে তিনি প্রবেশ করবেন এবং তাকে প্রবেশের আগমুহূর্তে যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি র্যাব সদর দপ্তরে প্রবেশ করার পর তিনি হয়তো বড় একটি আলোচিত ঘটনা হওয়ায় র্যাব প্রধান নিজেও হয়তো সে বিষয়ে তিনি কথা বলবেন সাহেদ বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসাবাদের সে বিষয়টি জানার চেষ্টা করবেন এবং সেজন্যই ঠিক এই মুহূর্তে এখানে একটু বেশি তৎপরতা লক্ষ্য করছি র্যাব যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের আমরা কিন্তু সেই তৎপরতাই দেখতে পাচ্ছি এবং বারবার যে বিষয়টি বলছি যে বেলা তিনটার দিকে বিকাল তিনটার দিকে তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন অর্থাৎ তার আগে পারস্পর যে বিস্তারিত যে তথ্য জেনে নেওয়ার যে বিষয়টি অর্থাৎ যে প্রশ্নগুলো এখন সকল মানুষের মধ্যে আমাদের গণমাধ্যম কর্মীদের মনেও যে যে প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজছি সেটি হচ্ছে এই যে অভিযান অর্থাৎ ছয় জুলাই যে অভিযানটি শুরু হয় এই অভিযানের পর তিনি মূলত এতদিন কোথায় ছিলেন কি অবস্থায় ছিলেন কিভাবে তিনি কোন জায়গায় গেছেন দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়ি বহর ঠিক এই মুহূর্তে ঢুকছে এটি কিন্তু র্যাব প্রধান অর্থাৎ র্যাবের মহাপরিচালকের গাড়ি কিন্তু এখনই র্যাব সদর দপ্তরে এসে পৌঁছালো এবং র্যাবের মহাপরিচালক তিনি গাড়ি থেকে নামছেন এবং র্যাব মহাপরিচালক এর পরই কিন্তু আমরা যেমনটা জেনেছি যে তিনি সংবাদ সম্মেলনে কথা বলবেন অর্থাৎ সেই সংবাদ সম্মেলনে কথা বলার আগ মুহূর্তে হয়তো সেই যেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে সেই জিজ্ঞাসাবাদের পক্ষে যাওয়া কিংবা হচ্ছে সেই সাহেবদের কাছ থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় সে বিষয়গুলোই কিন্তু হয়তো যাচাই বাছাই প্রক্রিয়াটি চলবে তবে এতক্ষণ আমরা যে ভবনটিতে সাহেদকে রাখা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে সেই ভবনটিতে ছিলাম সেখান থেকে আমরা সরে এসেছি আমাদের কি কিছুটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং গণমাধ্যম কর্মীদের উপস্থিতি এখন অন্য একটা পাশে আমরা অবস্থান করছি এখান থেকেই আমরা তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করছি তথ্য জানিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করছি আবারও সেই পুরনো কথায় যদি একটু ফিরি কখনো সেনা কর্মকর্তা কখনো প্রধানমন্ত্রী এপিএস কখনো উপদেষ্টা নানা পরিচয় দিয়ে কিন্তু সাধারণ জনগণকে এক প্রকার জিম্মি করেছেন শাহেদ একই সঙ্গে আমরা যেমনটা দেখেছি তাকে যখন গ্রেফতার করা হয় তার যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার যে হসপিটাল রয়েছে সেখানে দেখেছি সরকারের ঊর্ধ্বতন যেসব মন্ত্রী রয়েছেন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রয়েছেন শুধু সরকারের নয় দেশের বাইরেরও বড় বড় নেতাদের সঙ্গেও দেখেছি আমরা তিনি ছবি তুলেছেন সেই ছবি তিনি ব্যবহার করতেন সেই ছবি তিনি ঝুলিয়ে রাখতেন যাতে সাধারণ নাগরিক যারা রয়েছেন তারা অতি সহজে তার ফাঁদে পড়ে যায় তার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সেই চেষ্টা কিন্তু আমরা দেখেছি তাকে করতে এবং বারবার যে বিষয়টি বলা হচ্ছে গণমাধ্যম গণমাধ্যমকেও তিনি ব্যবহার করেছেন গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে তিনি বিভিন্ন টকশোতে অংশ নিয়েছেন জাতীয় নানা ইস্যু নিয়ে কথা বলেছেন এবং একই সঙ্গে তিনি আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের হয়েও তিনি কথা বলতেন অর্থাৎ এই বিষয়গুলো যখন বাইরে প্রকাশিত হতো তখন তিনি নিজেকে বড় ক্ষমতাশালী হিসেবে জাহির করতেন এবং এভাবেই তিনি নানা ধরনের অপকর্ম করেছেন নিজে যেমন প্রতারণার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অর্থ কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার কাজটি তিনি নিজের হয়ে চালিয়েছেন ঠিক তেমনি সাধারণ নাগরিকদেরকেও তিনি প্রতারিত করেছেন এবং আমরা দেখেছি যে তার হাসপাতাল সেই হাসপাতালে গিয়েও অনেকে প্রতারিত হয়েছেন তার হাসপাতালের যে চিকিৎসার যে ব্যবস্থাপনা সেটিও কিন্তু 
আমরা দেখেছি যথেষ্ট নড়বড়ে এবং সেখানকার যে যে কক্ষগুলো যে বেডগুলো সেটিও কিন্তু কোনো মতেই মানে হাসপাতালের একটি বেসরকারি হাসপাতালের পরিবেশ যেটি হওয়ার কথা সেটি আমরা দেখিনি একই সঙ্গে তার হাসপাতালের ভেতরে নিয়েও তার যেসব বিরাগ ভাজন অথবা যারাই তার পথ পথের কাটা হয়ে দাঁড়াতেন তাদেরকে যে নির্যাতন করা হতো সেটিও কিন্তু এখন সাধারণ নাগরিক যারা ভোগান্তি শিকার হয়েছেন যারা সমস্যায় জর্জরিত হয়েছেন তারা কিন্তু এখন সেই বিষয়গুলো তারা জনসম্মুখে বলছেন অর্থাৎ শাহেদ শাহেদের যে তার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের অভিযানের পর সাধারণ নাগরিক যেভাবে নানা ধরনের সমস্যার কথা জানিয়েছেন তাদের ভোগান্তির কথা জানিয়েছেন তাদের অভিযোগগুলো প্রকাশ করেছেন হয়তো শাহেদ গ্রেফতার হওয়ার পরে এই অভিযোগ আরও বাড়বে এবং এক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা হয়তো সেই ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেবেন আমরা সেটি হয়তো মানে আশা করছি এবং একটু জানিয়ে রাখি একজন একজন সাধারণ মানুষ সে যখন সেনা কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর এপিএস বা উপদেষ্টা পরিচয় দেন এবং একই সঙ্গে সেনা কর্মকর্তা পরিচয়ে ব্যাংক ঋণ নেন এবং যেটা আমরা জানি যে সেনা সদর দপ্তর থেকে সাহিদের বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করা ছিল দুই সালে দুই সালে এবং একই সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেও সতর্কতা জারি করা হয় এত কিছুর পরেও একটা মানুষ যখন দিনের পর দিন প্রতারণা চালিয়ে যান সেক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরও দায় কতটুকু সেটিও কিন্তু আজকে প্রশ্নের মুখে পড়েছে হয়তো সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজে পাবো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও হয়তো সেই বিষয়টি পরিষ্কার করবেন বলে আমরা আশা করছি ঠিক এই মুহূর্তে এই এই মুহূর্তে বলা যায় যে সকাল নটা নাগাদ যখন এখান থেকে নিয়ে আসা হয় যখন সকাল নটা নাগাদ নামানো হয় হেলিকপ্টার এবং হেলিকপ্টার থেকে যখন এখানে অর্থাৎ ব্যবসা দপ্তরে নিয়ে আসা হয় এরপর থেকে গণমাধ্যমকর্মীরা কিন্তু শুধু অপেক্ষারই প্রহর গুনছেন অর্থাৎ পরবর্তী সংবাদ কি আসে আমরা বারবারই যে বিষয়টা বলছি না নয় দিন নয় দিন কিন্তু একটা দীর্ঘ সময় নয় দিন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে থাকা সেটি কিন্তু কম বিষয় নয় সেই বিষয়টি কিন্তু একটি এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে যে কিভাবে তিনি সাতক্ষীরা পর্যন্ত পৌঁছালেন বা কি বা তার উদ্দেশ্য ছিল সেই বিষয়টি হয়তো আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে পারবো যখন শাহেদের যে এখন যে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চলছে সেই প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ যখন শেষ হবে এবং শেষ হওয়ার পরে যখন আইন শৃঙ্খলা র্যাবের সদস্যরা যখন র্যাব প্রধান যখন তিনি ব্রিফিং করবেন তখন হয়তো আমরা সেই বিষয়টি জানতে পারবো একটু জানিয়ে রাখি যে গত কাল অর্থাৎ গত চোদ্দ জন গতকাল চোদ্দ জন রিজেন্ট গ্রুপের এমডি মাসুদকে কিন্তু গাজীপুর থেকে গ্রেফতার করে র্যাব এর আগে অর্থ আত্মসাতের মামলায় রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান শাহেদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোনা জারি করেছিল আদালত এবং এটি কিন্তু গত তেরো জুলাই ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মনির ইসলাম এই আদেশ দেন দুটি পৃথক মামলায় এই আদেশ দেন আদালত তিন কোটি আটষট্টি লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এই মামলা দায়ের করে মাসুদ এন্টারপ্রাইজ অর্থাৎ যে আমরা প্রতারণার যে জাল দেখতে পাচ্ছি দিনের পর দিন তিনি কিন্তু সেই প্রতারণার জাল বিস্তার করেছেন একটু পুরনো কথায় আবারও ফিরতে হয় গত ছয় জুলাই র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারা আলমের নেতৃত্বে রিজেন্ট হাসপাতালের উত্তর ও মিরপুর কার্যালয়ে অভিযান চালানো হয় পরীক্ষা ছাড়াই করোনার সনদ দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা অর্থ হাতিয়ে নিয়ে আসছিলেন তারা এই অভিযুক্তি কিন্তু তাদের কাছে ছিল এবং যখন অভিযান হয় অভিযানের সময় আমরা দেখতে পেয়েছি যে বেশ কিছু সংখ্যক বেশ কিছু সংখ্যক কয়েক হাজার কিন্তু যে জাল সনদ সেটি কিন্তু তার হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এরপর আমরা দেখেছি এরপর দিন অর্থাৎ ছয় জুলাই যে অভিযানটি হয় এরপর সাত জুলাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশে র্যাব রিজেন্ট হাসপাতাল ও তার মূল কার্যালয় সিলকালা করে দেয় রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সহ সতেরো জনের বিরুদ্ধে ওই দিনই কিন্তু উত্তর পশ্চিম থানায় নিয়মিত মামলা করা হয় এর পরপরই কিন্তু আমরা দেখেছি যে দিনের পর দিন কিন্তু অভিযান চলেছে গণমাধ্যম কর্মীরা কিন্তু প্রশ্নবাণী জর্জরিত করেছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ঠিক কবে গ্রেফতার করতে সক্ষম হবেন তারা এই প্রতারক শাহেদকে এরপর আমরা যেমনটা দেখছি যে আজ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হলো সাতক্ষীরা থেকে সাতক্ষীরা সীমান্তবর্তী এলাকায় তিনি দেবহাটা এলাকার সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি বোরকা পরিহিত ছিল এবং নৌকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে দাবি রেবার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সারোয়ার বিন কাশেম যার নেতৃত্বে 
সেই অভিযান পরিচালনা করা হয় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কিন্তু ঢাকায় এসে দুই দফায় কথা বলেছেন একটি পুরাতন বিমানবন্দর এবং র্যাব সদর দপ্তরে শাহেদকে যখন যে কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে সেই কক্ষে থেকে সেই কক্ষে ওঠানোর কিছুক্ষণ বাদেই কিন্তু তিনি আবার নেমে এসেছিলেন সারোয়ার বিন কাশেম তিনি কিন্তু তখনও গণমাধ্যমকর্মীদেরকে তার গ্রেফতারের যে চাঞ্চল্যকর তথ্য সেই চাঞ্চল্যকর তথ্য কিন্তু তিনি দিয়েছেন একটি অভিজাত যার জীবনযাপন ছিল বিলাসী জীবনযাপন ছিল সেই মানুষটিকে যখন সীমান্তবর্তী এলাকায় কোনো নৌকার ভেতর থেকে বোরকা পরিহিত অবস্থায় উদ্ধার গ্রেফতার করা হয় সেটি অবশ্যই একটি চাঞ্চল সৃষ্টি করে সেটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এবং আরেকটি বিষয় বলবো যে তাকে যে যখন পুরাতন বিমানবন্দরে নামানো হয় হেলিকপ্টার থেকে ঠিক তখন কিন্তু আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম তখনই আমরা লক্ষ্য করেছি তার শরীরের পেছনের দিকে অর্থাৎ সেই বোরকার যে নিচের অংশ সেটি কিন্তু দেখা গিয়েছে যদিও তাকে হেলমেট পরানো অবস্থায় নামানো হয় এবং যথেষ্ট নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেই তাকে এই র্যাব সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয় যাতে কোনো প্রকার সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয় একই সঙ্গে আমরা দেখেছি যে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের রাস্তাটি কিন্তু সড়কটি কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছিল যাতে দ্রুততার সাথে তাকে নিয়ে আসা হয় আমরা গণমাধ্যমকর্মীরা সেই বিষয়টি কিন্তু দেখিয়েছি এবং দেখানোর চেষ্টাও করে যাচ্ছি ঠিক এখনও দর্শক আবারও জানি জানাই যে র্যাব যে গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্ট কর্নার আশিক বিল্লা তিনি যেমনটা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে যে শাহেদকে যে এই মুহূর্তে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনটাই র্যাব মিডিয়া সেন্টারে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে তার যে তথ্য কি জানা গেল তার কাছ থেকে সেটি কিন্তু আমরা জানতে পারব সেই তথ্য জানানোর অপেক্ষায় কিন্তু আমরা গণমাধ্যমকর্মীরা রয়েছি আর একটু বিষয় জানিয়ে রাখি এখন থেকে প্রায় মিনিট দশেক আগে র্যাব সদর দপ্তরে এসেছেন র্যাবের মহাপরিচালক তিনি এসে তার যে নির্ধারিত তার যে কক্ষ সেখানে তিনি বা সেই যে ভবন সেই ভবনে তিনি প্রবেশ করেছেন যদিও শাহেদকে যে ভবনটি রাখা হচ্ছে সেটি অপর একটি ভবন সেই ভবনেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে আমরা সকাল থেকে তাকে এখানে নিয়ে আসার পর আমরা সেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে যে ভবনে সেখানেই ছিলাম কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি একটু 